సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారేనండి బడేటి బుజ్జి గారు మాకు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే అయ్యి అక్కడ సీఎం అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావాలని నాలుగేళ్ళ పరిపాలన బాగానే ఉందండి చాలా వరకు బాగానే చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆడవాళ్ళ విషయంలో మాత్రం మహిళలకు చాలా ఉపయోగకరమైన పనులు చేశారండి పుట్టిన బిడ్డ మొదలుకొని చనిపోయే వృద్ధుల వరకు కూడా ఎన్ని ఉపయోగకరమైన ప్రయోజనాలు చేశారో డోక్రా మహిళలందరికీ తెలుసు అండి చాలా బాగా చేశారు ఇంతగా చేసిన ఆయనకు మాత్రం మేమైతే మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఓటు వేస్తామండి ఉపయోగం ఉందండి మరి ప్రభుత్వం అమలు చేసే పథకాలన్నీ ఎంతమంది పొందుకున్నారో రియల్గా చూపిస్తున్నారు అందుకునే వాళ్ళు అక్కడ స్టేజ్ మీద చూపిస్తున్నారండి పొందుకోలేని వారికి అర్హత ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా వచ్చి అర్హులైన వారందరూ చంద్రన్న పథకాలు ఒక జన్మభూమి వలన వాళ్ళు చే ప్రవేశపెట్టే పథకాలు అన్నీ కూడా మిగతా వాళ్ళు పొందుకోమని చెప్తున్నారు కదండి వాళ్ళే ఆన్లైన్ దగ్గర నుండి కూడా చెప్తున్నారు మున్సిపాలిటీలో ఇలా ఆన్లైన్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా మున్సిపాలిటీ విషయంలో సహకారం కావాలనుకుంటే మన యాప్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆ యాప్ ద్వారా మీకున్న సమస్యలు తెలియచేయండి అన్ని వివరంగానే చెప్తున్నారు కదండి తెలియని వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు రాలేని వాళ్ళందరూ కూడాను జన్మభూమి కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వమే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటున్నారు వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళు అక్కడే పరిష్కరిస్తున్నారండి జన్మభూమి కార్యక్రమం బాగానే చేశారండి చంద్రబాబు రావాలండి ఆయనతోనే బాగుంటుంది డెవలప్మెంట్ అయినా దేనికైనా బాగుంటుంది ఆయన రావాలండి రావాలని కోరుకుంటున్నాం ఇంప్రూవ్మెంట్ అయినా దేనికైనా జరవాల్సిన పనులైనా ఏమైనా బాగుంటుంది అవును ఆయన పరిపాలన వేరండి ఆయన అంతా బాగుంటుంది ఆయన పరిపాలన చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన బాగుంటుందండి ఆయన ఈ పవన్ కళ్యాణ్ అయితే ఆయన కొత్త ఆయన కదండి కొత్త కొత్త వచ్చి కొత్త వచ్చి ఏదైనా ఇప్పుడు మనం ఈయన దారి ఆవిడ రాదు ఈయన ఏంటంటే ఈయన ఒక చంద్రబాబు నాయుడు అంటే ఏదైనా గమ్ముని చేయడానికైనా చంద్రయానికైనా దేనికైనా ఆయన సముద్రుడు డెవలప్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి కాయిన్ రేట్ చేయాలి కదా దాని గురించి ఎందుకంటే ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు అన్నీ పా పోలవరం సగం సగం ఆగిపోయి రాజధాని కూడా సగంలో ఆగిపోయింది దానికి ప్లానింగ్ చేశారు కానీ అది సగం లేపి రా రాజ్యసభ అది అన్నారు కానీ సగం వరకే లేచింది అది పోనది దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలంటే మళ్ళీ వైఎస్ఆర్ వచ్చాక మళ్ళీ దాన్ని ఫస్ట్ నుంచి ప్లాన్లు అమలు చేసుకొని రావాల్సి వస్తుంది సో టీడీపీ రావడం అయితే బెటర్ దాని అనుకుంటున్నాం మేబీ మేబీ చెప్పలేం కదా పక్క టీడీపీ రావచ్చు అని మేబీ అనుకుంటున్నాం అంతే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ పోటీ అయితే కంపల్సరీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు చంద్రబాబు చాలా వరకు చేయడానికి ప్రయత్నించారు కానీ మనకి కేంద్రం నుంచి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయకపోవడంలో నరేంద్ర మోడీ గారు అంతవరకు సప్లై క్రితం అవ్వలేదు దానివల్ల మనకి ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం చాలా ఉంది కానీ మనిషి పైన చాలా భారం పడింది నోట్లు రద్దు అన్నారు దానివల్ల ఇంకా ప్రెషర్ పెరిగింది కానీ జీఎస్టీ జీఎస్టీ అమలు చేశారు జీఎస్టీ ప్రతి వ్యక్తి మీద నైంటీ పర్సెంట్ ప్రభావం చూపించింది అని చెప్పడంలో మేనువల్గా చెప్పడంలో ఏం లేదు కానీ జిఎస్టీ అనేది చాలా వరకు నిత్యావసర వస్తువులు ట్వంటీ ఇరవై ఆరు వస్తువులు మినహాయించారు ఇరవై ఆరు వస్తువుల్లో ఏం మినహాయించారు అనేది కరెక్ట్గా ఆలయ అంచనా వీలైపోతున్నారు ఇంకా మనకి ఏంటి పోయ ఒక వస్తువు ఇప్పుడు కొన్నాం ప్యాంట్ కొన్నాం దాని మీద జిఎస్టీ షర్ట్ కొన్నాం జిఎస్టీ జిఎస్టీ మీద మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది కానీ అది కట్టే రిటర్న్స్లో ఉపయోగిస్తున్నారు లేదా అనేది ఎవరు చెప్పలేకపోతుంది అదే ఆ రిటర్న్స్ కరెక్ట్గా ఇష్యూ చేయాలంటే కేంద్రం ఫండ్స్ మనకు కరెక్ట్గా అవ్వట్లా దానివల్ల ఫండ్స్ గురించి ఇబ్బంది అయినా సీఎం గారు కొంచెం ఎంత కొంత డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ పోలవరం సక్సెస్ఫుల్ చేశారు ఎంతవరకు నైంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయింది మొన్న చూసాం మనం దానికి ఆస్కార్ నుంచి అవార్డు కూడా పొందుతాం మన సీఎం గారు చూశారు దానికి మార్చ్ మార్చిలో కల్లా ఇంకా దాన్ని డెవలప్ చేద్దామని చూస్తున్నారు కానీ పోలవరం డెవలప్ అయితే ఇంకా అది మెయిన్ మనకి రాజధాని ఏర్పడాలి రాజధాని ఏర్పడడానికి హైకోర్టే లేదు మనకి ఇంకా రాజధాని ఉంది భయ్యా చెప్పు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి